朋友们好，我是武金。我们现在所站在的位置是武当山的紫霄宫，这里面有什么看点呢？看的就是张三丰唯一的画像，他到底长什么样子？第二一个，他是如何创创建这个武当内家拳的？里面还有其他的宝贝，我们现在进去一探究竟。紫霄宫地理位置非常好，左边是青龙背，右边是白虎山，遥相呼应。富阴抱阳，再加上前面有两个小山凸起来，一个是小宝风珠，一个是大宝风珠，构成一幅完美的风水宝地。我们现在进来了，这里面呢有看点，大家注意了，在左边跟我们的右边，它有两个龟碑亭，那里面是什么样子的？现在过去看一下。我们现在随着台阶走上来了，在这里第一个看点，这上面写的是武当大兴六百年，一四二一年到二零一二年。我们再往上面来看一下，很多人看到这一眼，是不是感觉像一只乌龟？其实不是的，是龙的第八指，力气非常的大，善于负重。它的身上的这块石碑。其实就是圣子，重达上百吨。那么据说啊，永乐皇帝朱棣，在靖难之役当中被追杀的这个江边，走投无路之际，水里面出来一只大龟，把它驮到了对岸。朱棣在登基之后呢，就册封他到武当山来驮圣子。我们再来看一下，在最初啊是没有我们面前所看到的这个亭子，也就是我们。把它保护起来了，所以这个地方叫玉碑亭。相信您各位都听过这么一句话：“乌龟王吧，其实它是两者，怎么区分呢？甲鱼又叫王八，那么甲鱼呢，它身上是没有这个花纹的，而乌龟是有的，这其一。其二呢，王八的头啊是尖的，颈部比较长，它具有攻击性。四肢呢是没有花纹的，乌龟的头啊，它是圆的，四肢是有花纹的。紫霄宫是武当山现存最完善的宫殿之一。提起紫霄宫，大家也许会问，为什么叫紫霄宫，不能叫白霄宫、黑霄宫呢？其实这里面是有讲究的。首先，紫是尊贵的象征，天上的中心是紫微星，地下的中心。叫紫禁城，在古代啊，穿紫袍的人一般都是非富即贵，而且三品以上的官员才能够穿紫袍。霄代表的是云霄，神仙居住的地方。那么古代帝王来到武当山祈福的时候，都会选择来紫霄宫。在紫霄殿的右手边后面，我们来看一下，这里面又有个看点。大家注意了，这也是很多人所忽略的。大家看到没有？这是一个小门楼，门楼里面呢就是金银沙坑。其实呢，这里面是没有金银的，或者是沙子。但是这里面有什么？大家看到没有？前面这块是金沙，后面这块是银沙。那么这里面有什么呢？这里面是有水。我们来。摸一下，哎，好，这个呢，我们都知道，水代表是财富的象征，所以我们刚才摸到这里面的水呢，也代表摸到了金沙。也祝愿看到这些视频的朋友财源滚滚。我们现在来到了朝拜殿，明朝的时候，武当被册封为皇室家庙，所以您看墙壁上有一幅画。由于这个年代非常的久远，很多的地方呢已经脱落出来了。但是您看一下这位人物呢，据说就是张三丰。其实，在历史上确有其人。张三丰生活的那个年代，简直就像谜一样的人物。关于他的故事啊，非常的多。他这个人呢，从小就非常爱好武术，到了废寝忘食的地步。就说他当年在武当山修炼的时候呢，听到外面有喜鹊在叫，于是他走出洞来，发现一个喜鹊
跟一条蛇相互斗缠。当喜鹊攻击蛇的头部时，蛇就用尾巴来还击；当喜鹊攻击蛇的中部时，蛇的尾部和头部就一起来还击。最终呢，喜鹊落荒而逃。张三丰顿时就悟出了。太极阴阳互变的道理，所以创建了属于自己的太极功。据说里面呢包含了太极拳以及太极剑，就像我们做任何事情一样的，都要讲究稳、准、狠。那个时候呢都不能轻敌，应该一招制胜。我们现在来到的地方是正殿，大家注意看一下，在这个殿宇里面呢。居然供奉了一个木头，这个是怎么回事呢？相传啊，当年修建紫霄宫大殿的时候，这个木头是自己飞来的。等他来到这里的时候呢，为时已晚，大殿全部完工了，于是就把它放在了这里，后面就供奉了起来。现在已经是国家一级文物了。我们面前所看到的是天乙真性泉。池子里面的水呢，是一直没有干过的。在旁边有个指示牌，上面写着“饮用水泉”。我们再来看一下，旁边是一个乌龟。这里有个特点，不知道大家发现没有？为什么乌龟的头没有了呢？是不是缩进去了？其实啊，相传乌龟经常去偷吃真武大帝的宝物，后面被发现了。真武大帝呢，就跟龟说：“你把宝物吐出来。”这个时候，龟死后不吐。于是，真武大帝一怒之下，把龟的脑袋给咔嚓掉了，并且说：“你什么时候把这个宝物吐出来，我就什么时候把头给你安上去。”结果呢，龟还是死活不吐。所以，每当雷雨天气，龟的脖子就会吐水，有意思吧？人们都说大兴武当六百年，就认为紫霄宫的历史只有六百年。其实呢，远远比你想象的要久。按照《九霄魏晋天地论》记载，蜀王平水土之后，分至九州。武当山建功曰紫霄宫，是神仙栖息的地方。由此呢，可以说明紫霄宫的建筑啊，是在那个夏朝开国皇帝。蜀王所为，因此呢，这里面是有记载的。所以说啊，武当山紫霄宫的历史呢，从夏朝到现在已经有四千零七十八年。关于武当山紫霄宫，就简单的为大家介绍到这里。欢迎您订阅我的频道，跟着我的镜头，我们一起用十年的时间走遍中国每一个县城。下期视频再见，拜拜。